Hello， 大家好，我是车厘子。大家最近过得怎么样呢？那今天是国庆节的最后一天，我要带大家去一个我最喜欢的地方。那我们就走吧。穿好鞋了，那我们现在出门吧。哎，刚出门就碰到清洁阿姨在打扫，吓了我一跳。到一楼了，这个月我搬了一个新家，这是我们取快递的地方。这个绿色的叫快递柜，也叫蜂巢柜。平时你把你的快递密码放在里面，就可以取到你的快递了。本来我今天想来这家吃日式拉面，他们家的面不仅好吃，而且便宜。但是今天他们不开门，他们不营业。不过其实我也还不太饿。那就先走着看吧。我下车了，尽管今天是假期的最后一天，但还是有那么多车，那么多人出来玩这是公交车站，那这里有一台小电瓶车，我很喜欢租这样的电瓶车，出来骑着玩儿。这里还有一家饺子店，我从来没有来这家饺子店吃过饭，但是今天我想试一试。这家饺子店里竟然还有那么多关于这个小城的老照片。一张一张看，非常有意思。现在是下午两点，但是吃饭的人还挺多的。看起来这家饺子店应该挺不错的。我拜托老板给我找了一张外面的桌子，正好外面有一张特别漂亮的桌子空出来了，所以我就坐在这儿吧。我的饺子来了。其实他们家的饺子挺大份的，但是因为我只有一个人吃，所以老板就让我点了半份。我要开吃了，先来准备我的蘸料。这是一个小碟子，这是醋，吃饺子一定要蘸醋。再来一点酱油，酱油也不错。看我的表情。倒多了，不管酱油多不多了，开始吃吧。我已经饿得不行了。我吃的是荠菜馅儿的饺子，在南方的时候从来没有吃过这个馅儿，但是我在北方第一次吃了这个馅儿以后，我觉得特别好吃。它跟白菜、卷心菜那些没什么味道的菜不一样。它有非常明显和特别的味道，真的是好吃到摇头。来看看里面的馅儿，我感觉差了点什么。哎，你好，你好。我们有饺子汤吗？谢谢。饺子汤其实就是煮饺子的水。一般中国人在吃了饺子以后，一定要来一碗饺子汤。吃完了，我一点都没有浪费。用东北话来说，太得劲儿了。吃饱了，现在带大家来看看秋天我最喜欢的一条小路。这条小路有很多的树。
在秋天的时候都会变成金黄色，特别漂亮。其实今天的天气不是特别好，晴天的时候看到这些小房子和小花园，就觉得特别安静舒服。你既可以听见很多鸟叫，还可以认识很多树的名字。也可以去别人家看看都种了什么菜，还可以隔着树观察一下别人设计的中式庭院。我现在走到了最有名的拍照的这条街，车不多，到了秋天叶子黄了的时候，会非常灿烂。漂亮。从那个拍照地转个弯，就到了咖啡一条街。在这条街上，有好多好多可爱的咖啡店。这些房子有很多都是俄罗斯风格的老房子，而在这些咖啡店，又总是有很多人唱歌、吹口风琴。听完了歌，现在要去我最喜欢的街角咖啡店了。我很喜欢这家咖啡店的小院子，尽管他家没有隔壁那家的咖啡店那么有名，但是对我来说，这里是最舒服的地方。这个门头真的是太老了。Hello。我要啊、呃，美式冰的，对，冰美式，冰的，对，然后，你这个待会儿要出锅吗？呃，这是刚出锅不一会儿的。哦，待会儿还会出吗？嗯，最先卖了了会再出，是吧？哦，卖了了再再捞。那我待会儿来问，这些是热的吗？都是热的。哦，嗯、刚捞完一个小时。现在吃正好，不行，我刚吃饱。<笑>我我待会儿对来个什么？嗯、呃，我待会儿再点那个吧。哦，行，对，先来杯冰美式，先来杯冰美。嗯嗯，在这喝是带着，在这喝，里面有味儿吗？嗯、呃，有。其实这家老板以前不是做咖啡的，他们是做茶馆和卖啤酒的。我第一次喝醉，就是在他们家买的一瓶啤酒，喝完我在厨房躺了半个小时。他们家做咖啡不是很专业，但是他们家的茶非常值得一喝，老板娘是非常喜欢喝茶的。那由于今天是假期的最后一天
，所以我需要开始准备我新一周的课了。Much, much, much later. This bracelet is you guys created? Uh, I from the North Korean. North Korean? Ah, yes. Is this the North Korean design? It's a Fuzhou one. Wow, right? From that side. Yeah. North Korea has no such thing. Yeah. Okay. North Korea has no such thing. Look, there is no such thing. 没有什么特色吃的，北方就没有。对哈，确实哈。嗯。北方没有甜点。没有。那嗯，要讲有甜点，就是北京啊、天津啊那边有一些这种甜点，嗯、但是都太齁甜齁甜，太甜了。嗯嗯。不是特别喜欢。对。然后那种南方旅游嘛，嗯，我就感觉哎，这个东西挺好吃的，然后就。去学了，学了，就学了，自己做了。你你去旅游就学了个手艺回来呀、啊？去旅游我就觉得很好吃。然后我到苏州，在苏州那边吃到过，嗯，在朋友家吃的，是吗？在朋友家吃的，朋友说的是那个什么？因为我我女儿，我女儿的一个，呃，姑姑嘛，在苏州。嗯然后在朋友家吃的，在他家吃的。他、啊、我说这个小酥饼挺好吃的，在他家吃的就是板栗馅的，没有其他味道的。嗯，挺好吃的。我说你们在哪里买的？他说是我们南方朋友送的。然后他就帮我联系的南方朋友，他们说他说他们当地有培训的。哦、啊，那我就过去过去学。哇，他好多口味，不光这一种。还有绿豆的，还有黑芝麻的，嗯、还有桑葚的。嗯。然后我都尝一遍，尝一遍，我最终选择了这五个口味。感觉你都快做做出名了。我做的这已经做，今年五月份开始做的嘛。我妈就做了半年，啊、哦，几个月吧。啊、哦，对，几个月。嗯，是去年冬天的时候，因为上海报到冬天不就没有人了嘛？冬天的时候出去玩的时候。嗯。然后，嗯，过完年回来我就决定学。出去玩儿去了，回来越想越越喜欢吃这个，就满哪找没找到？对，就满哪找没找到？对，我觉得买不到。嗯，在大连买不到这个，但是我我小时候在老家吃过。嗯，我说怎么口味这么熟悉？对对，北方就没有这个东西，还嗯，就是这种小点心，还是南方做的比较精致，嗯，精致好吃，特别。现在做的更精致，现在你到苏杭那边去看那小点心，做的可漂亮了，可精致了，是吧？看着就想吃，就想买那种食欲。对对对，他们会做。嗯，北方还是不行，北方的这个东西。总体来讲，北方人不是特别爱吃点心。啊，是的。嗯，因为他也没有没有喝下午茶的习惯嘛。嗯。南方人有喝下午茶的习惯。嗯，你看我到成都去玩，你看成都一到下午两三点钟，满街都是喝下午茶的、嗯，满街都是几个人围坐在一起喝着茶聊着天。对对对，这边都没有。那么成都啊，武汉那边基本都是这样。对，嗯、这边晚上八点多，路上就没人了。对，所以说就是说这种东西在这边还是没有南方畅销。我很少吃点心，但是我会来这儿吃。嗯，我老来，我周末都都会来。因为那茶点嘛，这茶点太厚甜了吧，他就把茶原来的味道给它就是解了，嗯，就是、喝不出茶的味道了，就是点心的厚甜。对，有好多人喜欢下午喝茶就吃点点心嘛。挺好，下次我来喝茶。嗯，可以的，咱家茶也可以，因为我先生以前是做茶的。嗯、是啊。嗯，我们家老太太年岁大了，我们都回给算了，就把大连的那个茶庄就给关了。你们就是大连人吗？嗯，我爱人是土生土长的大连人。哦、oh. ，我是内蒙人，我是在大连读的书。啊、oh, ，你也是在大连读书。啊、oh, ，然后后来就留在这边了。嗯，挺好，这边气候不错啊。嗯嗯。嗯，内蒙古还挺漂亮的。内蒙冷。冷是冷对，对。特别冷那边。嗯，你说内蒙哪边的？东还是西？嗯，喀拉尔那边。哦、oh.。离满洲也比较近。我去过，海拉尔火锅好好吃。啊，对
。嗯。然后我就回家了，没成想，我亲爱的室友做了越南春卷，没忍住，我又开始吃了。给大家看看越南春卷，我室友做了两种口味的，一种是虾的，一种是蟹条的。我本来不想吃这么多，但是这个春卷太可爱了，难道就只让我看着它吗？好了，今天的视频我是吃够了，那我就说拜拜啦。